छत्तीसगढ़ तेलंगा सरहद भारी एनौंटर जी कहीं पन्े मंदिर मवोईस्ट चलो मृत संख्य पे अवकाश मृत मवोईस्ट अग्रने हरिभूषण उवोईस्ट मृतदेह पोस्टमार्टम को भद्राचल मेरिया आस्पति की तरह अ छत्तीसगढ़ सरहद वेंकटापुरा की मुफ कि दूर में उजारी कांके अटवी प्राप्त में निर्यतम नागंटल को एनौंटर जी कस्तूरीपा वूमिंग वोईस्टूर दी तो वालंगी पोवा हेच्चरी अवोईस्ट दिग्वेका जरपू पन्े मंदिर मवोईस्ट चल अवोईस्ट अग्रने दामोदर लक्ष्मण हरिभूषण मृत मवोईस्ट स्टेट मेबर उ मोवरकायपड़ ग्रे हाउंड कास्टेबल प्राणा को सुशील मुचिवाट पद्धति का प्रस्ताव को सचार सुशील विकाराबाद जिला विकाराबाद जिला प्रस्ताव रेल नागो सर्वीस जरिए मर चूसते गत मूड रोज प्राप्त वेंकटापुर पदपाल प्राप्त में मवोईस्ट कदा निघ वर्ग खचिंग सचार सचार मेरे को मूर्ति पूर्ति वेंकटापुर छत्तीसगढ़ चर्ल इतर प्रांाल अट मवोईस्ट पूर्ति काटन पूर्ति दिग्बंधन चेहरी मूर् रोज पूर्ति आपरेशन को निर्वहिस्ट नि रात्रि एक्तना वेंकटपुर मुफ्त कि दूर में उड़पाल प्राता पूर्ति पूकिंग आपरेशन इवा उदय तेलवारजा वरक अतनी पूकिंग पार्टी से जी पूकिंग पार्टी से समय में अब सेंट्र उवोईस्ट को सेंट्र उ वालू इट पुल एदरकार काल तो इपक्ष जरूर एदरकार मोता पन्न मंदिर मवोईस्ट चल प्रस्तान सचार इनो स्टेट सेक्रटरी का पाचे हरिकृष तो सेंट्रल कमी सभ्युन इधर चोपारा तो दामोदर मो इधर अग्रने मुझे प्रस्ताव की सचार मुदे दी अधिकार कंफर्म चेयले एनौंटर प्राथम आयुन अधिकार स्वाधीन चुनार इंदो रेके फारे सैवन स्वाधीन चुस्क जी रे एके फारे सैवन अंटे केवल अग्रनायक सेंट्रल कैंप सभ्युच्छ लेकिन स्टेट कैंप सभ्युच्छू वीलुनपूमे एके फारे सैवन मत अटाइए मिगता एदे रेके फारे सैवन दुरकने तो चंपन वो इधर अग्रनायक उपी मन को सचार प्रस्ताव चुनाते हैं स्टेट सैक्रटरी का पाचे हरिपुष्ण तो सेंट्रल कंपनी वारे चौकारा को इंदो चंपन का प्रस्ताव चुप्त दी इंक अधिकार मोता चूसते पन्े मंदिर इपकी एनौंटर चलो एनौंटर संबंधी इंका चुटपा प्राथम लोग गाँवी आपरेशन को इपकी एनौंटर प्राथम मृतदेह तम प्रयत्ना चुनावी अट पुलिस अधिकार चुप्तर पूर्ति डेड बाॉडी एयरलीफ्टी भद्राचल को भद्राचल प्रभु आस्पति की अधिकार मोदी चूसा इंदो 
మరోసారి కనిష్ట కూడా తీవ్రంగా గాయపడడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఏర్పడి అయితే భద్రాచలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి కొద్ది సభ తీసుకొస్తామని చెప్తున్నాం ఇప్పటికి భద్రాచలం నుంచి రెండు భద్రాచలం గ్రేవన్ శ్రీ బేస్ క్యాంప్ నుంచి ఇప్పటికే రెండు హెలికాప్టర్ కూడా బయలుదేరడం జరిగింది ఆ బయలుదేరిన హెలికాప్టర్ మంత్రసేపట్లో ఎన్కౌంటర్ ప్రాంతానికి చేరు చేరుకుంటే అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత మావోయిస్టుల హెడ్ బాల్ పూర్తిగా ఏర్లేట్ చేసేస్తాయి ఈ హెలికాప్టర్ లో పెట్టేసి భద్రాచలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి అయితే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ మావోయిస్టుల దగ్గర ఒక ఊహించి చెప్పాలని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరోసారి తమ సత్తా సాధుకోవడానికి తమ బాగా వేయడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ప్రయత్నం చేసిన సమయంలో ఇంత పెద్ద రెండు జరగడంతో దీంట్లో స్టేట్ సెక్రటరీ కోల్పోవడంతో మావోయిస్టు పార్టీకి తీరని లోటని కూడా చెప్పవచ్చు రమేష్ అంటే ఇది పక్కా సమాచారంతో జరిగిన ఎన్కౌంటరా లేకపోతే కూంబింగ్ జరుగుతున్న టైం జరుపుతున్న టైమ్ లో వాళ్ళు వంద మంది మావోయిస్టులు ఎదురుపడ్డారా ఇప్పటికీ ఉన్న సమాచారం వరకు అయితే మావోయిస్టు మావోయిస్టు పార్టీలు మావోయిస్టులకు సంబంధించిన క్యాడర్ పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రాంతంలోని వెంకటాపురం కావచ్చు చెర్ల కావచ్చు లేకపోతే భద్రాచలం తదితర ప్రాంతాలకి వస్తూ వెళ్ళి వచ్చి వెళ్తున్నట్లు కావు ఖచ్చితమైన సమాచారం అటు పోలీసు వర్గాలకు గ్రేవసుకు ఎస్ఐజి కూడా ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉంది ఈ సమాచారం మేరకు పూర్తిగా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలుసుకుంటూ ఆయా ప్రాంతంలో నిఘా పెట్టండి అయితే ఖచ్చితంగా వెంకటాపురం ఈ ముప్పై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న తడిపాల అనే గ్రామ సమీపంలో వీళ్ళు మావోయిస్ట్ పెద్ద ఎత్తున ఒక సమావేశం పట్టిస్తారు విచ్చణమైన ఇప్పుడు వెంకటాపురం వైపు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయని ఒక సమాచారం ఉంది ఈ సమాచారం వరకు అటు పోలీసు అధికారులు గ్రేవన్ సర్కారు మొత్తానికి అన్ని ప్రాంతాలు అటు భూపాలపల్లి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ అక్కడ ఎట్టినారాయణ జిల్లా వీళ్ళంతా కలిసి జాయింట్ గా ఒక ఆపరేషన్ చేస్తూ అదే సమయంలో గ్రేవన్స్ జలాలను కూడా అక్కడ రప్పం జరిగింది గ్రేవన్స్ జలాలు పూర్తి అక్కడ చేరుకుని నిన్నటి నుంచి కూడా నిన్న సాయంత్రం నుంచి కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం ఒక కాటన్ చేసి దిగ్గురణం చేసి ప్రాంతంలో ఇరవై పెద్దవర్గం వరకు అక్కడ చేరుకోవాలి చేరుకున్న సమయంలో జరిగిన ఎదురు కార్పులో పన్నెండు మంది చనిపోయినట్టుగా ప్రస్తావించ చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పటికీ పన్నెండు మంది చనిపోయినట్టుగా చెప్తుంటే దీంతో అగ్రనేతలైన అడుగుసి చొక్కారతో మరొకరు దానదేవు ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీని నుంచి ఇక అధికారిక ధృవీకరణ ఇంకా రావచ్చు ప్రక్రియలు తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది రమేష్ అంటే ఇంకా మావోయిస్టుల సంఖ్య ఇరవై వరకు ఉండొచ్చు అనే అనుమానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి దీని గురించి అధికారులు ఎవరైనా స్పందించారా మావోయిస్టుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉన్నాయని చెప్పి ఒక సమాచారం వస్తుంది అయితే ఇప్పటికీ ఆపరేషన్ మాత్రం పూర్తయిపోయింది చుట్టుపక్కల ఇంకా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి చర్యలు చేపట్టాం కాబట్టి ఎక్కడైనా మృతదేహాలను పడిపోయి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నాయని చెప్పి ఒక వైపు నుంచి అధికారులు చెప్తున్నప్పటికీ అయితే ఇప్పటికీ ఉన్నతాధికారం చూస్తున్న సమాచారం వరకు అయితే పన్నెండు మంత్రులు మాత్రం ముత్తి అయితే పడ్డారు మావోయిస్టు అని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ ముత్తి ఇంకా మా మావోయిస్టుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఏదైనా ఒక వైపు అంటున్నప్పటికీ ఇది వరకు ఆపరేషన్ దాదాపు పూర్తి చేసుకుని చుట్టుపక్కల గాలి చూరి చేస్తున్నాం పొగిం చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా దొరకక నిగ్రహాలు ఒకవేళ మావోయిస్టుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నాయని చెప్పి చిత్రం అంటున్నారు రమేష్ మరి విరసం నేత వరవర్రావు ఆరోపిస్తున్నారు ఇది చిత్రహింసలకు గురి చేసి చంపారు ఇది ఎన్కౌంటర్ కాదు అని దీనిపై ఉన్నతాధికారులు ఎవరైనా స్పందించారా విరసం నేత వరవర్రావు కొద్దిసేపు స్పందించడం జరిగింది అతను మాట్లాడుతూ పూర్తిగా ఎన్కౌంటర్ పోతకము ఇది పూర్తిగా అడవిలో దొరికిన ఎగ్జామ్ మావోయిస్టులు తీసుకొచ్చి నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు చిత్రహింసలు పెట్టేసి వెంకటాపురం సమీపం అడవి అడవి ప్రాంతంలో వీళ్ళని తీసుకెళ్లి కాల్చి చెప్పారని చెప్పి అటు వరవర్రావు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికే తన సమగ్ర విచారణ జరపాలని చెప్పి అతను కూడా చెప్తున్నాడు అయితే దీనికి సంబంధించి సవరాల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం చూసినట్లయితే పూర్తిగా చిత్రహింసలు పెట్టి మావోయిస్టులు చంపారు కాబట్టి నేను సమగ్ర విచారణ జరపాలి దీనిపైన నాయకరమైన చర్య చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఎవరైతే ఎన్కౌంటర్ పాల్గొన్న వాళ్ళపైన కేసు చెప్పాలని చెప్పి కూడా అటు వరవరాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి దీనిపైన ఎంతవరకు అయితే ఉన్నతాధికారులు ఎలాంటి స్పందన చేయలేదు ఇక మరికాసేపట్లో మాత్రం కొత్తగూడెం ఎక్కి దీనిపైన మాట్లాడే అవకాశం ఉంది అందుకు సంబంధించి ఏర్పాటు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం అండి ఓకే రమేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇన్పుట్స్తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది పన్నెండు మంది మావోయిస్టులు చనిపోయినట్టు తెలుస్తోంది మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం మృతుల మావోయిస్టు అగ్రనేత హరిభూషణ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది మావోయిస్టుల మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం భద్రాచలం 
తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లోని వెంకటాపురం కి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పుజారి కాంకిర్ అటవీ ప్రాంతంలో నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఎన్కౌంటర్ లో మావోయిస్టులు మృతి చెందారు వారి మృతదేహాలు ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్న దృశ్యాలను ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా మీకు అందిస్తోంది మావోయిస్టులు ఎదురు పడటంతో గ్రే హౌండ్స్ బలగాలు పోలీసులు ఎదురు కాల్పులు చేశారు దీంతో వాళ్ళని లొంగిపోవాల్సిందిగా మొదట హెచ్చరించారు అయితే మావోయిస్టులు కాల్పులకు దిగడంతో ఎదురు కాల్పులు జరిపారు పోలీసులు పన్నెండు మంది మావోయిస్టులు చనిపోగా అందులో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దామోదర్ లక్ష్మణ హరిభూషణ్ ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది మృతదేహాలను ప్రస్తుతం భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం ఎన్టీవి ఎక్స్క్లూజివ్ గా అందిస్తోంది మీకు ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు హెలికాప్టర్ ద్వారా ఆ మృతదేహాలను ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది మరోవైపు ఎదురు కాల్పుల్లో గాయపడ్డ గ్రే హౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లోని వెంకటాపురానికి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పుజారి కాంకేర్ అటవీ ప్రాంతంలో నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది కస్తూరిపాడు వద్ద కూంబింగ్ చేస్తున్న పోలీసులకు వంద మంది మావోయిస్టులు ఎదురుపడ్డారు దీంతో వాళ్లను లొంగిపోవాల్సిందిగా హెచ్చరించారు పోలీసులు అయితే మావోయిస్టులు కాల్పులకు దిగటంతో ఎదురు కాల్పులకు ఎదురు కాల్పులు జరిపారు పోలీసులు పన్నెండు మంది మావోయిస్టులు చనిపోగా అందులో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దామోదర్ లక్ష్మణ హరిభూషణ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది మృతుల్లో మావోయిస్టు స్టేట్ మెంబర్లు కూడా ఉన్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు పోలీసులు మరోవైపు ఎదురు కాల్పుల్లో గాయపడ్డ గ్రే హౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఎన్కౌంటర్ లో పలువురు మావోయిస్టు అగ్రనేతలు చనిపోయారు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు ఆజాద్ గాయపడినట్టు తెలుస్తోంది పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ నాయుడు తెలుసుకుందాం శ్రీనివాస్ చెప్పండి మావోయిస్టు చనిపోయిన మావోయిస్టుల్లో అగ్రనేతలు కూడా ఉన్నట్టు సమాచారం అందుతోంది మీ దగ్గర డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఈ రోజు జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో ఎన్కౌంటర్ లో మావోయిస్టు సంబంధించిన అగ్రనేతలు ఉన్నట్లు మనకు సమాచారం అందుతుంది అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి హరిభూషణ్ కూడా దీంట్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా కేకేడబ్ల్యూ అంటే కేకేడబ్ల్యూ ఖమ్మం కరీంనగర్ వరంగల్ అంటే గోదావరి పరివాహ ప్రాంత సంబంధించి కూడా ఒక గ్రూప్ ఏర్పడింది గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసిన దానికి దామోదర్ అనే అతన్ని దీనికి కార్యదర్శిగా ఏర్పాటు చేశారు అదే ఆ కార్యదర్శి కూడా దామోదర్ కూడా దీంట్లో చనిపోయినట్టు మనకు సమాచారం అంటుంది అయితే ఆజాతి కూడా దీంట్లో మెయిన్ గా ఆజాతి కూడా ఉన్నట్లు గాయపడ్డట్టు మనకు తెలుస్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం మనకి రావాల్సి ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే మావోయిస్టు మృతుల మృత మృతదేహాల సంఖ్య పరిధి చేరుకుంది అయితే ఇంకా కూడా మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది దీంట్లో మొత్తం కూడా ఆరుగురు మహిళలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మిగిలిన పురుషులు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పటివరకు అయితే అధికారికంగా భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి ఒక రెండు మృతదేహాలు ఇక్కడ చేరుకున్నాయి అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అతి పెద్ద ఎన్కౌంటర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే గత ఇరవై రోజుల క్రితం కొత్తగూడెంలో అంటే కొత్తగూడెంలో ఛత్తీస్గఢ్ కి సంబంధించిన ఐజీ అదేవిధంగా ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అదేవిధంగా వరంగల్ రేంజ్ డిఐజీ మన ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ మా కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ మొత్తం కూడా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు సమీక్ష సమావ నిర్వహించి వారి యొక్క కదలికలపై నిఘా ఉంచి అయితే నిఘా ఉంచారు అయితే నిన్న రాత్రి ఛత్తీస్గఢ్ సంబంధించిన ఈఓఎఫ్ దళాలు అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రౌండ్ స్థలాలు కూమింగ్ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా 
మావోయిస్ట్ లో పోలీసులు వస్తున్నారని తెలుసుకున్న తర్వాత పోలీసులపై ఎదురుకాల్పులు జరిపారు ఎదురుకాల్పులు జరిపిన సమయానికి పోలీసులు కూడా వాళ్ళపై ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఎన్కౌంటర్ జరిగిన దాటికి అధిభూషణ కాపాడటానికి చాలా ప్రయత్నం జరిగింది ప్రయత్నం జరిగిన దాంట్లో చాలా మంది గాయపడ్డారు దీంట్లో కూడా అంటే మృతదేహాల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు మొత్తానికి సంబంధించి మావోయిస్ట్ అగ్రనేత హరిభూషణ ఉన్నట్లు ఇప్పటికే పోలీస్ వర్గాలు ధృవీకరించారు ఘటనా స్థలంలో అంటే మృతుల్లో అంటే ముగ్గురు పోలీసు జవాన్స్ కూడా గాయపడ్డారు అయితే దీంట్లో ఒక పోలీస్ కమాండ్ సునీల్ కూడా మృతి చెందినట్లు మనకు సమాచారం ఉంటుంది మొత్తంగా చూసుకుంటే ఘటనా స్థలంలో ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ లో రెండు దొరికే అదేవిధంగా పది ఆయుధాలు స్వాధీనం చేస్తున్నారు మొత్తానికి కూడా ఇక్కడ కొత్తగూడెం జిల్లా ఎస్పీ ఆ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని అక్కడ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇంకా పోలీసులు గాలింపు చర్యలు కూడా కొనసాగు కొనసాగుతున్న చర్యలు మనం కొనసాగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తానికి కూడా ఈ మావోయిస్టులకు సంబంధించి ఇంకా అగ్రనేతలు కూడా ఉన్నట్టు మనకు సమాచారం ఉంటుంది అంటే ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అదేవిధంగా ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించిన కార్యదర్శి కూడా ఉన్నట్టు దీంట్లో మనకు సమాచారం అవుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారం హరిభూషణ్ అదేవిధంగా దామోదరు పేర్లు అయితే మనకి వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఆధార్ ఆధార్ పేరు కూడా వినిపిస్తున్నప్పటికీ పూర్తి సమాచారాన్ని వాళ్ళు పోలీసులు ఇంకా ధృవీకరించలేదనే చెప్పుకోవచ్చు శ్రీనివాస్ పోలీసులు ఎప్పుడు మీడియా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ప్రజెంట్ గా డెడ్ బాడీలన్నింటినీ కూడా భద్రాచలం తరలించే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే రెండు డెడ్ బాడీలను ఇక్కడికి తరలించారు మిగతా డెడ్ బాడీలను కూడా ఇక్కడికి తరలించిన తర్వాత ఒక అంటే మొత్తం ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ ఘటనలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అగ్రనేతలు ఎవరు ఉన్నారు మిగతా ఇంకెవరు ఉన్నారు ఎంతమంది చనిపోయారని పోలీసులు అందరూ కూడా ఒక సమావేశం నిర్వహించిన తర్వాత డెడ్ బాడీలన్నింటినీ భద్రాచలం చేర్చిన తర్వాత పోలీసులు మీడియా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం తీసుకొచ్చిన రెండు డెడ్ బాడీల్లో కూడా ఒక డెడ్ బాడీ అయితే మనకి అందుతుంది ఒక డెడ్ బాడీని పోలీసు హెడ్ క్వార్టర్ తీసుకొచ్చారు ఆ డెడ్ బాడీ హరిభూషణ్ గానీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే శ్రీనివాస్ హరిభూషణ్ కరెక్ట్ అన్న హరిభూషణ్ కరెక్ట్ అన్న తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లోని వెంకటాపురానికి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పూజారా కాంకేర్ అటవీ ప్రాంతంలో నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది కస్తూరిపాడు వద్ద కూంబింగ్ చేస్తున్న పోలీసులకు వంద మంది మావోయిస్టులు ఎదురుపడ్డారు దీంతో వాళ్లను లొంగిపోవాల్సిందిగా మొదట పోలీసులు హెచ్చరించారు అయితే మావోయిస్టులు కాల్పులకు దిగడంతో ఎదురు కాల్పులకు జరిపారు పోలీసులు పన్నెండు మంది మావోయిస్టులు చనిపోగా అందులో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దామోదర్ హరిభూషణ్ ఉన్నట్టు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు పోలీసులు మృతుల్లో మావోయిస్టు స్టేట్ మెంబర్లు కూడా ఉన్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు మరోవైపు ఎదురు కాల్పులకు గాయపడ్డ గ్రే హౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఆ దృశ్యాలు మనం ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా అందిస్తోంది ఆ మృతదేహాలను భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఇద్దరు ఇద్దరి మృతదేహాలు మాత్రమే భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రమేష్ వైట్ల అందిస్తారు రమేష్ చెప్పండి హరిభూషణ్ దామోదర్ ఉన్నట్టు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది మీకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి తెలంగాణ స్టేట్ సెక్రటరీ గా ఇటీవల కాలంలో నియమించబడిన హరిభూషణ్ కూడా ఈ ఎన్కౌంటర్ లో చనిపోయినట్టుగా ఒక ప్రాథమిక సమాచారం వస్తుంది ఇప్పటికీ అధికారులు అక్కడ దొరికిన రెండు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ బట్టి చూసినట్లయితే హరిభూషణ్ ఉండి ఉండొచ్చు అయితే హరిభూషణ్ ఎవరిచేట వాళ్ళ ముఖాలు కొంచెం చిత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో గుర్తుపట్టడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి హరిభూషణ్ ని గుర్తుపట్టే వాళ్ళని తాము తెప్పిస్తున్నాము సో కొద్దిసేపట్లో ఉండే హరిభూషణ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తామని కూడా అటు పోలీసులు చెప్తున్నారు మరోవైపు మావోయిస్టు అగ్రనేత మావోయిస్టు సెంట్రల్ కంపెనీ సభ్యులైన చొక్కారావు అలియాస్ దామోదర్ కూడా ఈ ఎన్కౌంటర్ లో చనిపోయినట్టుగా ప్రాథమికంగా వస్తున్న సమాచారం అయితే చొక్కారావు చనిపో చనిపోయినట్టు చెప్తున్నా చూస్తే ఇప్పటికీ అతను కూడా ఏదైతే అక్కడ ఎన్కౌంటర్ స్పాట్ లో ఇప్పటికీ రెండు ఎన్కౌంటర్ ఎక్కువ ఫార్టీ ఫార్టీ సెవెన్ దొరికిన నేపథ్యంలో అతను కూడా ఉండి అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా ప్రాథమికంగా అధికారులు చెప్తున్నారు మరో చూసినట్లయితే మావోయిస్టు స్టేట్ కంపెనీ సభ్యులైన ఆజాద్ కూడా తీవ్ర గాయాలని అతను కూడా అక్కడనే అక్కడే అక్కడికి పారిపోయినట్టుగా ప్రస్తుతానికి ఒక ప్రాథమిక సమాచారం ఉంది అతని కోసం కూడా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో తాము గాలిస్తున్నట్టుగా పోలీసు నుంచి కొంత సమాచారం వస్తుంది మరొక చూసినట్టయితే ఎన్కౌంటర్ సంబంధించి ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ పూర్తి అప్రమత్తమైన హై అలర్ట్ సత్యం జరిగింది బార్డర్ ఏరియా డిస్టిక్ ఎస్పీలను కూడా అప్రమత్తం చేశారు ఎప్పుడు ఏమైనా సరే ఏదైనా జరిగే అవకాశం ఉంటు
పూర్తిగా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఐఎన్ఎస్ ప్రకటించి మావోయిస్టు తెలంగాణ సెక్యూటర్ బార్డర్ ఏరియా ఆ ఇస్టీల్ గా వచ్చే అధికారి కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఎవరైనా అధికారిక పర్యటనలో ఉంటే వాళ్ళు కూడా వెంటనే పర్యటన రద్దు చేసుకుని వెనక్కి రావాలని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే ఒక సమాచారం టెలిఫోన్ కి సమాచారం కావచ్చు వైల్డ్ లైఫ్ సమా కమ్యూనికేషన్ ఇప్పటికే జారీ చేయడం జరిగింది ఎవరైనా ఆ ప్రజాప్రతినిధులు ఆ ప్రాంతాల్లో చర్చిస్తాడు తర్వాత తెలంగాణ బార్డర్లో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధి వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు రావాలని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే అధికారులు చెప్పడం జరిగింది అయితే పూర్తిగా చూసినట్లయితే ఈ ఎన్కౌంటర్ నేపథ్యంలో మరోసారి తెలంగాణలో తమ సత్తా శాఖకు తెలంగాణలో పాగా వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న మావోయిస్టులకు ఇది ఊహించండి ఎదురు చెప్పని చెప్పొచ్చు కోలుకోని విధంగా జరిగి చెప్పని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మావోయిస్టులు స్టేట్ సెక్రటరీ దీంట్లో చనిపోవడం తోటి ఒక ఊహించని విధంగా చెప్పగలిగి మేము జరిగి చెప్పినట్లయితే ఈ ఎన్కౌంటర్ ఇప్పటికి ఉదయం తెల్లవారు జామున జరిగిందని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్న సమాచారం అయితే జాము ఎదురు కాల్పు జరపడానికి ప్రధాన కాల్పు జరపడం ప్రధాన కారణం నిన్న నుంచి కూడా ఏదైతే అక్కడ మావోయిస్ట్ కదలికలు ఉన్నాయన్న సమాచారం మేరకు అటు గ్రీహం జలాలు పూర్తి స్థాయిలు కూడా పూపించి చేస్తూ ఏదో ఒక తడిపాలని ఒక గ్రామ సభ్యులు చేరుకున్నప్పుడు అటు మావోయిస్ట్ లో సెంట్రీగా ఉన్న ఒకరు పరిస్థితి పైన కాల్పు చేస్తున్న సరే గ్రీహం జలాలు పైన కాల్పు చేసినటువంటి ఎదురు ఎదురు ఎదురుగా దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఏకపక్షంగా పూర్తిగా రెండు వైపుల నుంచి వస్తే చేసిన కాల్పు జరగడం జరిగింది తెల్లవారు జామ చూసరిగి మొత్తం పన్నెండు మంది మృతదేహాలు అక్కడ ప్రస్తుతానికి పడి ఉన్నట్టుగా అధికారులు చెప్తున్నారు ఇప్పటికి హెలికాప్టర్ లో రెండు హెలికాప్టర్ మాత్రం అయితే పద్రాచలం ఏరియాకి తీసుకురావడం జరిగింది మిగతా డెడ్ బాడీని కూడా తీసుకురావడానికి ఇప్పటికీ అధికారులు ప్రయత్నం చేస్తారు రెండు హెలికాప్టర్లు ఇప్పటికి డెడ్ బాడీని తరించేందుకు అరవై కిలో అయితే హెలికాప్టర్ అధికారులు రంగంలో దించారు మరోవైపు ఏదో చనిపోయిన సుశీల్ గ్రేవ్ కానిస్టేబుల్ అతని డెడ్ బాడీని కూడా మరి కాస్త పత్ర ఎక్కువ తీసుకొచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది మొత్తం డెడ్ బాల్ అన్ని కూడా ఎయిర్లిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తాను తీసుకొస్తామని చెప్పి కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు పూర్తిగా ఇక్కడే పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి ఇక్కడే వాళ్ళ బంధువులకు కూడా అప్పగిస్తామని కూడా చెప్తున్నారు అయితే చనిపోయిన వాళ్ళలో తెలుగు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనే విషయం కూడా ఇప్పటికీ అధికారులు చెప్పలేదు చూస్తున్నారు వాళ్ళ ముద్దేహాలను గుర్తుపెట్టడం కష్టంగా ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళ బంధుమిత్రులను ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ముద్దేహాలను గుర్తుపెట్టి వాళ్ళ అప్పగిస్తామని చెప్పు ఇప్పటికీ అధికారులు చెప్తున్నారు సమాచారం ఓకే రమేష్ తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లోని వెంకటాపురానికి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పుజారి కాంకేర్ అటవీ ప్రాంతంలో నిన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది కస్తూరిపాడు వద్ద కూంబింగ్ చేస్తున్న పోలీసులకు వంద మంది మావోయిస్టులు ఎదురుపడ్డారు దీంతో వాళ్లను లొంగిపోవాల్సిందిగా హెచ్చరించారు పోలీసులు అయితే మావోయిస్టులు కాల్పులకు దిగడంతో ఎదురు కాల్పులు జరిపారు పోలీసులు పన్నెండు మంది మావోయిస్టులు చనిపోగా అందులో మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దామోదర్ హరిభూషణ్ ఉన్నట్టు ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చారు పోలీసులు మృతుల్లో మావోయిస్టు స్టేట్ మెంబర్లు ఉన్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు మరోవైపు ఎదురు కాల్పులు గాయపడ్డ గ్రే హౌండ్స్ కానిస్టేబుల్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు
నిన్న సాయంత్రం జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో పన్నెండు మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్టుగా తెలుస్తోంది ప్రస్తుతానికైతే పది మంది మృతదేహాలను పోలీసులు గుర్తించారు వారి మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నాలు మనం చూస్తున్నాం ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా విజువల్స్ అందిస్తోంది ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు వారి మృతదేహాలను మరోవైపు అంబులెన్స్ లో వారి మృతదేహాలను తీసుకొస్తున్న దృశ్యాలను ఎన్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా అందిస్తోంది పన్నెండు మంది మృతుల్లో ఆరుగురు మహిళా సభ్యులే ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం ఒక మృతదేహాన్ని మాత్రం పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కి తరలించారు ఆది హరిభూషణ్ డి గా ఆ మృతదేహాన్ని పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు కానీ ప్రస్తుతం ఆ మొహం కొంచెం ఛిద్రమైపోయిన తరుణంలో హరిభూషణ్ ని గుర్తుపట్టే వ్యక్తి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తామని పోలీసులు చెప్పారు